ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు గురక తగ్గాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకోబోతున్నాం ప్రపంచంలో అనేక వేల రకాల రోగాలు ఉన్నాయి రోగం ఎవరికన్నా వస్తే బాధ వాళ్ళకే వస్తుంది కానీ రోగం ఒకళ్ళకి వస్తే బాధ పక్కోళ్ళకి వచ్చే రోగం ఒకటి ఉంది అది మీకు తెలుసా రోగం ఒకరికి బాధ పక్కోళ్ళకి అదే గురక రోగం గురక పెట్టేవారికి మనకి ఇబ్బంది అవుతున్న లేపితే నేను ఎక్కడ పెట్టానంటారు వాళ్ళకు మెలుకువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి గురక రాదు నిద్రపట్టిన క్షణం నుంచి గురక వస్తుంది అందుకని ఇంట్లో పెద్దగా గురక పెట్టే వారుంటే పిల్లలకి అటు భార్యకి లేకపోతే అటు భర్తకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది చెప్పుకోలేనంత ఇబ్బందికరమైన సమస్య ఒక్కొక్క వాయిద్యానికి వచ్చిన సౌండు మరొక వాయిద్యానికి రానట్లు ఒక్కొక్కరికి వచ్చిన గురక సౌండు మరొకరికి రాదు ఎందుకు అంటే గాలి ప్రయాణించే మార్గాల్లో వ్యత్యాసం వల్ల శబ్దాలు ఒక్కొక్కరికి మారుతూ ఉంటాయి సహజంగా మరి గురక ఎందుకు వస్తుందనే విషయానికి వస్తే మనకి కంఠభాగం దగ్గర రెండు రంధ్రాలు ఉంటాయి రెండు గొట్టాలు ఉంటాయి ఒక గొట్టము అన్నవాహిక ఒక గొట్టము శ్వాసనాళము అన్నవాహికలోకి మనం త్రాగిన నీళ్లు తిన్న ఆహార పదార్థాలు చేరి అక్కడి నుంచి పొట్టకి ప్రయాణిస్తాయి గాలి గొట్టము ద్వారా గాలి ఊపిరితిత్తులకు ప్రయాణిస్తాయి ఈ రెండు గొట్టాలకి పైన ఒక జంక్షన్లా ఉంది ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్నది కదా అక్కడ వీడియోలో చూస్తే మనం పీల్చిన గాలి ముక్కు రంధ్రాల గుండా వెళ్ళి ఆ జంక్షన్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి గాలి గొట్టాల గుండా లంగ్స్కి వెళుతుంది తిన్న ఆహార పదార్థాలు మింగిన నీళ్లు ఇవన్నీ కూడా గొంతు భాగం దగ్గర జంక్షన్కి వచ్చి అవి అన్నవాహికలోకే వెళ్ళాలి కానీ రెండు ద్వారాలు తెరుచుకునే ఉంటాయి కానీ ఆహార పదార్థాలు నీళ్లు అన్నవాహికలోకి వెళుతూ పక్కనే గాలిగొట్టం కూడా తెరుచుకునేది కదా అందులో కూడా వెళ్ళిపోతే మనకు ప్రాణాపాయం కలుగుతుంది అంచేత అట్లా కలగకుండా మన మింగిన ముద్దలు త్రాగిన నీళ్లు కేవలం అన్నవాహికలోనే పడేటట్లుగా తోయబడే విధముగా ఎపిగ్లాటిస్ అని ఒక మూత లాంటిది తెడ్డులాగా పనిచేసే విధముగా గొంతు భాగంలో ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్న చూడండి ఎపిగ్లాటిస్ అది తెడ్డులాగా ఇప్పుడు పిండి రుబ్బేటప్పుడు అంచునన్న పిండి లోపలికి తోయాలనుకోండి చేయి పెట్టి ఎగేస్తే వెళుతుంది లేకపోతే వెట్ గ్రైండర్లకి ఒక తెడ్డు మొక్కలాగా ఒకటి పెడతాడు అది ఆటోమేటిక్గా తోసేస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే ఎపిగ్లాటిస్ అనే మూత ముద్దల్ని నీళ్ళని గాలిగొట్టంలోకి వెళ్లకుండా అన్నవాహికలోనే పడేటట్లు చూడండి ఆటోమేటిక్గా ఒక తోపు తోసేసరికి అన్నవాహికలు ఎట్లా పడుతున్నాయో అంటే ఇట్లాంటి విషయాలు మీరు ఎప్పుడు చూడరు ఎవరు పెద్దగా చూపించారు వీటి మీద మీరు ఎప్పుడు గుటకేసినా గుటకేసినప్పుడల్లా ఈ మూత కిందకు వచ్చి ఈ ఆహార పదార్థాల నీళ్ళని అన్నవాహికలో పడేటట్టు తోస్తుందనమాట ఈ మూత గుటకేయటం అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది గుటకేసిన క్షణంలోనే కిందకు వస్తుంది మళ్ళీ ఒక సెకండ్లోనే పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎన్ని గుటకలేస్తే అన్నిసార్లే కిందకు వస్తుంది మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు పైకి వెళ్ళిపోతుంది కిందకి అట్లాగే ఉండొచ్చు కదా అనొచ్చు గాలి వెళ్ళే గొట్టానికి మూత అట్లాగే ఉంటే అడ్డం అవుతుంది అందుకని తోయటానికి కిందకు వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ మనకు ఎప్పుడైతే నిద్ర పడుతుందో నిద్ర పట్టిన వెంటనే చేతులు వాలిపోతాయి మెడ వాలిపోతుంది శరీరం పట్టు వదిలేస్తుంది అలాగే నిద్ర పట్టిన వెంటనే గొంతులో ఉన్న ఈ మూత కూడా మెడ వాలినట్టుగా టక్కన వాలిపోతుంది మెలుకు ఉన్నంతసేపు మూత పైకి వెళుతుంది మింగినప్పుడే కిందకు వస్తుంది కాబట్టి గాలి బాగా వెళుతుంది అందుకని మెలుకు ఉన్నప్పుడల్లా గురక రాదు మనకి నిద్ర పట్టినప్పుడు ఎందుకు గురక వస్తుందో తెలుసండి ఈ గొంతు భాగంలో ఉండే ఈ ఎపిగ్లాటిస్ అనే మూత కిందకు వాలిపోతుంది కిందకు వాలేసరికి గాలి మార్గం సందులో నుంచి వెళ్ళాలి ఆ ఇరుకు మార్గంలో నుంచి వెళ్ళాలి అందుకని ఇరుకు మార్గంలో నుంచి గాలి వెళ్ళేటప్పుడు అది సన్నటి వారికి సరిపోతుంది మరి శరీరం లావుగా ఉన్నవారికి బొజ్జ ఎక్కువ ఉన్నవారికి గాలి ఎక్కువ కావాలి మరింత ఎక్కువ గాలి తీసుకునేటప్పుడు ఆ సన్నటి మార్గంలో వెళ్ళటంలో శబ్దం విడుదలవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ప్రెషర్ కుక్కర్లో ప్రెషర్ వస్తుంది విజిల్ పెట్టకముందు ప్రెషర్ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు శబ్దం ఎక్కువ ఉండదు విజిల్ పెట్టినప్పుడు ఆ ప్రెషర్ సన్నటి రంధ్రం గుండా బయటకు వచ్చేసరికి పెద్ద శబ్దంతో విజిల్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఎక్కువ గాలి సన్నటి హోల్ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు శబ్దం ఎక్కువ విడుదలవుతుంది 
అలాగే నిద్ర పట్టినప్పుడు ఈ గొంతు భాగంలో ఉండే మూత కిందకు వాలిపోయినందువల్ల ఆ సందులో నుంచి గాలి వెళ్ళటం జరగాలి లా ఉన్న వారికి ఎక్కువ గాలి కావాలి ఎక్కువ గాలి సన్నటి రంధ్రం గుండా వెళ్ళేసరికి వెంటనే శబ్దం విడుదలవుతూ ఉంటుందన్నమాట పైగా లా ఉన్న వారికి ఈ భాగం కూడా కోవబట్టేస్తుంది మళ్ళా అంచేత గాలి చాలక ఇరుకు మార్గంలో వెళ్ళేసరికి శబ్దం వస్తూ ఉంటుందన్నమాట మరి గురక తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి బజ్జున్న వారికి బరువు ఉన్న వారికి ఎక్కువ గురక వస్తుంది కాబట్టి బరువు బజ్జుని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి దీనికి ఏమేమి నియమాలు ఆచరిస్తే గురక తగ్గుతుంది మామూలుగా మనకి ఈ గురక తగ్గాలంటే ఫస్ట్ మీరు సాయంకాల పూట ఆహారాన్ని ఐదు ఆరు గంటలకల్లా తినేసే ప్రయత్నం చేయండి దీనివల్ల గురక బాగా తగ్గుతుంది ఎందుకంటారా ఆరు గంటలకు మనం ఆహారం కేవలం ఫ్రూట్స్ లాంటివి తినేస్తే మనము తిన్న పండ్ల ద్వారా తక్కువ శక్తి వస్తుంది ఈ శక్తి పడుకునే లోపు ఖర్చు అయిపోతుంది పడుకున్న దగ్గర నుంచి రేపు ఉదయం లేచే లోపు శరీరానికి కావలసిన శక్తి మళ్ళీ టిఫిన్ తినే వరకు శరీరానికి కావలసిన శక్తి నిలవ ఉన్న కొవ్వు నుంచి కరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని బరువు తగ్గటానికి మంచిది ఆరు గంటలకు పండ్లు తిన్నందువల్ల తేలిగ్గా అరిగిపోతాయి ఎనిమిదిన్నర కల్లా పొట్ట ఖాళీ అయిపోతుంది అందుకని పొట్ట సాగటం ఉండదు లంగ్స్ మీద ప్రెషర్ పడటం ఉండదు అందుకని తక్కువ గాలి మీకు నిద్రట్లో సరిపోతుంది పొట్టలు ఆహారం ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రాణవాయువు కావాలి మీరు పది గంటలకు పదకొండు గంటలకు పొట్ట నిండా తిని పడుకున్నారనుకోండి మీరు తిన్న ఆహారాన్ని అరిగించటానికి ఆహారం ఉన్నప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాణవాయువు ఆహారం కోసం ఎక్కువ తీసుకోవాలి అందుకని తిన్నప్పుడు ఈ బొజ్జు బరి వెళ్ళి లంగ్స్ మీద పడి లంగ్స్ నొక్కేస్తుంది మళ్ళా అందుకని పడుకునేసరికి పొట్ట ఖాళీ అవ్వాలి ఇది ఒక మెకానిజం మనకి ఈ ఆహారం అనేది ఫ్రూట్స్ తీసుకోవటం వల్ల తేలిగ్గా డైజెషన్ అయిపోతాయి క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి అందుకని చాలా సింపుల్ సొల్యూషన్ అనమాట అందుకని ఎర్లీ డిన్నర్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తినండి మీ పొట్ట ఖాళీ అయిపోయి లంగ్స్ నిండుగా గాలి పెడుతుంది డైజెషన్ వర్క్ లేదు కాబట్టి నైట్ టైం మీరు పడుకున్న దగ్గర నుంచి ఆ ఇరుకు మార్గంలో వెళ్ళే తక్కువగాలే మీ శరీరానికి సరిపోతుంది కాబట్టి అసలు మీకు గురక పది పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు గడిచే కొద్దీ తగ్గిపోతూ వస్తుంది ఒక నెల గడిచేసరికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గురక తగ్గుతుంది అందుకని ఎర్లీ డిన్నర్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఇంకెవరికైనా పళ్ళు కుదరదు అనుకుంటే తేలిగ్గా అరిగే ఆహారం పుల్కా కూరలు లాంటివి సాయంకాలం ఆరు గంటలకల్లా ముగించేసేయండి రాత్రి తొమ్మిది గంటలకల్లా అరిగేటట్టు చూడండి మీరు పడుకునేసరికి పొట్ట ఖాళీ అయిందే చక్కగా గురక తగ్గటానికి అవకాశం ఉంది ఎర్లీ డిన్నర్ వల్ల బరువు తగ్గుతుంది బొజ్జ తగ్గుతుంది గురక తగ్గుతుంది గాఢ నిద్ర పడుతుంది ఇన్ని లాభాలు ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని గురక తగ్గాలంటే ఫస్ట్ నియమంగా ఆరింటికి ఐదింటికి అలా ఆహారం తినే ప్రయత్నం చేయండి నైట్ ఆహారం జోలికి అస్సలు వెళ్ళకండి రెండవ నియమం గురక తగ్గాలంటే ప్రతిరోజు ఒక పావు గంట అన్న మీరు ప్రాణాయామం చేయండి ప్రాణాయామం చేయటం ద్వారా ఈ భాగాల్లో పేర్కొన్న కొవ్వు కూడా కొంత కరుగుతుంది ప్రాణాయామం చేయటం ద్వారా లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది ఇరుకు మార్గంలో వెళ్ళే గాలి కూడా దీర్ఘంగా సరిపడ ఈజీగా వెళుతుంది అనమాట అంచేత ఈ శ్వాస మార్గాల్లో ఉన్న అవరోధాలు కూడా తొలగుతాయి ప్రాణాయామం చేస్తే అందుకని చాలా మంచి సొల్యూషన్ అనమాట కొద్దిగా పావు గంటసే ప్రాణాయామం చేయగలిగితే ఇంకోటి మీకు గురక బాగా తగ్గాలనుకున్నప్పుడు మరి బరువు బజ్జ కూడా తగ్గాలంటే మధ్యాహ్నం కూడా మీరు పుల్కాలు తినండి అన్నము తినకుండా కాస్త రెండు పుల్కాలు కూరలు ఎక్కువ తిన్నారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా బరువు బజ్జ రెండు తగ్గిపోతాయి ఎందుకో తెలుసా మన బొజ్జ వెళ్ళి ఊపిరితిత్తుల్ని పాతికి ముప్పై శాతం మూసేస్తుంది నొక్కేస్తుంది అందుకని గాలి చాలక ఫోర్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అందుకని పుల్కా కూర తీసుకుంటే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది లంగ్స్ మీద బొజ్జ తగ్గుతుంది బరువు తగ్గుతుంది అనమాట అంచేత మీరు ఇట్లా కనుక మార్పు చేయగలిగితే గురకని ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు మీకు ఇంకొకటి ప్రధానంగా బరువు తగ్గే కొద్దీ శ్వాస మార్గాలు ఫ్రీ అవుతాయి కాబట్టి అంత ఇబ్బంది అనిపించదు ఇంకెవరికైనా కాస్త ముక్కులు అవరోధాలు అయి ఉంటే కొంచెం ఒక అరగంట వ్యాయామాలు చేసి అప్పుడు ప్రాణాయామం చేయండి అవరోధాలు తగ్గినా కూడా గురక తగ్గుతూ ఉంటుందన్నమాట అంటే గురక అనేది తగ్గటానికి మందులు ఉండవు కొంతమందికి లావు ఎక్కువైనందుకు ప్రాణవాయువు చాలక నిద్రట్లో ఉలిక్కిపడి లెగుస్తుంటారు గాలి అందక నిద్ర నాలుగైదు సార్లు మెలకు వచ్చేసి బలవంతంగా లేపేస్తుంటుంది శరీరం ఇలాంటి స్థితి ఉన్న వారికి కూడా 
బెస్ట్ డిన్నర్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ ఇది ప్రాణాయామం ఈ రెండు చేతి చూడండి మధ్యాహ్నం అన్నం మానేసి పుల్కాలు తినండి చక్కగా మీరు బరువు తగ్గించుకోవటానికి కొవ్వును కరిగించుకోవడంతో పాటు గొరక ఆటోమేటిక్గా మీకు బోనసలా తగ్గిపోతుంది గొరక కోసం ఈ నియమాలు చేయండి బరువు బజ్జు కూడా తగ్గిపోతుంది ఇలా మీరు చేస్తారని ఆశిస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం